ഒരു ഇടതുപക്ഷ സംഘടനാ ശരീരം അതിൻ്റെ വേരുകളിൽ ചീയൽ പടരുന്നത് അതിൻ്റെ ശിഖരങ്ങളിൽ ചിതലി പിടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇലകളിൽ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ രോഗം ബാധിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ദൃഢശരീരത്തിൽ ഇത്തിൽ കണ്ണികൾ വേരായത്തി പടർന്നു കയറുന്നത് അറിയാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അധികം താമസിയാതെ അത് പൊളിഞ്ഞു വീഴും പൊളിഞ്ഞു തീരും സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്ക് സ്വന്തം സംഘടനയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് സ്വയം വിമർശനപരമായി നോക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വന്മരത്തിനും വേരുകളിൽ ശക്തിയുണ്ടായിരുന്ന ചരിത്രത്തിൻ്റെ മാത്രം ബലത്തിൽ നിലനിൽക്കാനാവില്ല അതിന് വേരുബലം യഥാർത്ഥമായിരിക്കണം തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ഒരു എസ് എഫ് ഐക്കാരൻ മറ്റൊരു എസ് എഫ് ഐക്കാരൻ്റെ സഹപാഠിയുടെ നെഞ്ചിൽ അധികാരം കയ്യിലുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ കത്തി കുത്തിയിറക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംഘടന അടിമുടി പുതുക്കിപ്പണിയേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു എസ് എഫ് ഐ മാത്രമുള്ള ഒരു കോളേജ് ക്യാമ്പസിലെ ഭൂരിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികളും സ്വന്തം സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഗുണ്ടായുസത്തിനെതിരെ അത് രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് തെരുവിലിറങ്ങിയ സംഭവം കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തേതാണ് എസ് എഫ് ഐയുടെ യൂണിറ്റ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച ആ എസ് എഫ് ഐ പെൺകുട്ടികളും എസ് എഫ് ഐ ആൺകുട്ടികളും പറയുകയാണ് ഈ ക്യാമ്പസിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ജനാധിപത്യമില്ല സോഷ്യലിസവുമില്ല എന്ന് ഇവ മൂന്നും കൊടികളിലേ ഉള്ളൂ എന്ന് അക്രമത്തെ തുടർന്ന് എസ് എഫ് ഐ സംഘടനയുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസ് യൂണിറ്റ് പിരിച്ചുവിട്ടു അക്രമികളായ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംഘടനയിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു അക്രമം കാണിച്ചവരെ കോളേജിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ശരിയായ നടപടികളാണ് എസ് എഫ് ഐ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് വി പി സാനു കേരള ജനതയോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചു ലജ്ജിച്ച് തല താഴ്ത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ നെഞ്ചിൽ കത്തി കയറ്റി അതിക്രൂരമായി കൊന്നുകളഞ്ഞ മഹാരാജാസ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി അഭിമന്യുവിന്റെ നെഞ്ചിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങിയ കഠാരയല്ല അവൻ എഴുതി വെച്ച മുദ്രാവാക്യം ആയുധമാക്കിയവരാണ് എസ് എഫ് ഐ കാർ എന്നും അല്ലാത്തവർ ഒറ്റുകാർ മാത്രമാണ് എന്നും വി പി സാനു ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതി കൂടെ പഠിച്ചവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാരന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ഒരു വേദനയുമില്ലാതെ ഒരു കുറ്റബോധവുമില്ലാതെ കത്തി കയറ്റിയവരും അതിന് കൂട്ടുനിന്നവരും പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒറ്റുകാരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുമെങ്കിൽ അത് വലിയ കാര്യമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ അക്രമത്തെ കുട്ടികളുടെ നിഷ്കളങ്കമായ അടിപിടിയായി വ്യാഖ്യാനിച്ച് ലഘൂകരിച്ച് ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെയും നിങ്ങൾ ഒറ്റുകാരായി തന്നെ തിരിച്ചറിയണം ഇടതുപക്ഷത്തെ വിമർശിക്കുന്നവർ മുഴുവൻ എതിർപക്ഷത്താണ് എന്ന ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെയും നിങ്ങൾ ഒറ്റായി തിരിച്ചറിയണം അഖിലിൻ്റെ നെഞ്ചിൽ കത്തിയിറങ്ങിയ വേദന കാണുന്നവർ അഭിമന്യുവിൻ്റെ അമ്മയുടെ ഞാൻപറ്റ മകനെ എന്ന ചങ്കു കീറുന്ന നിലവിളി ഓർത്തുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ മാനവികതയെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം എസ് എഫ് ഐയുടെ അക്രമങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നവർ മുഴുവൻ സംഘപരിവാറിൻ്റെയും ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളെയും അനുകൂലിക്കുന്നവരാണ് എന്ന അന്ധമായ അതിവായനകളെയും നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം നിങ്ങൾ എഴുതിയതുപോലെ കടിച്ചു കീറാൻ തക്കം പാർത്തിരിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെയും ശുഭ്രപതാകയെയും മുദ്രാവാക്യങ്ങളെയും രക്തസാക്ഷിത്വങ്ങളെയും ഇട്ടുകൊടുത്ത ഒറ്റുകാർ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെ പല രൂപത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടവരുടെ നീതിക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ മടിക്കുന്നവരാണ് ഒറ്റുകാർ ഏത് കാലത്തിരുന്നാണ് ഒരു ഇടതുപക്ഷ സംഘടന ആത്മഹത്യാപരമായ ഇത്തരം അക്രമങ്ങളിലേക്ക് ബോധപൂർവ്വം വീണുപോകുന്നത് എന്ന വസ്തുത ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ക്യാമ്പസുകളിൽ തളർന്നുപോയ വിടവുകളിലേക്ക് മതസംഘടനകൾ ആയുധങ്ങളുമായി കയറി വരുന്ന കാലം ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയ ദാർഢ്യങ്ങൾ ദുർബലമാവുന്ന എല്ലാ കൂട്ടായ്മകളിലേക്കും ദണ്ഡുകളും ആയുധങ്ങളുമായി കടന്നു കയറുന്നുണ്ട് ഫാസിസ്റ്റ് സംഘടനകൾ മതസംഘടനകൾ ജനാധിപത്യം ബഹുസ്വരതയുടെ നിലനിൽപ്പാണ് എന്ന് സെമിനാറുകളിൽ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല സ്വന്തം സംഘടനയിലുള്ളവരുടെ വിയോജിപ്പിനെയെങ്കിലും സഹിഷ്ണുതയോടെ കാണാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാഭ്യാസം നേടണം ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയ്ക്ക് മാത്രമല്ല വിദ്യാർത്ഥികളുടേതല്ലാത്ത മുതിർന്ന ഇടതു സംഘടനകളും ഈ വിദ്യാഭ്യാസം നേടണം എസ് എഫ് ഐ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് വി പി സാനുവിന്റെ വാക്കുകളെ ഒന്നുകൂടി കോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് തളർച്ചയല്ല തിരുത്തലാണ് വേണ്ടത് സ്വയം നവീകരിച്ച് മുന്നേറണം കാലത്തോടും ചരിത്രത്തോടും പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യണം രക്തസാക്ഷിത്വങ്ങളോട് നീതി പുലർത്തണം സ്വാതന്ത്ര്യവും ജനാധിപത്യവും സോഷ്യലിസവും ഇനിയും ഉറക്കെ മുഴങ്ങണം ഒരു സംഘടനാ ശരീരത്തിലാകെ അധികാരത്തിൻ്റെയും താൻപോരുമയുടെയും ധാർഷ്ട്യത്തിൻ്റെയും ഭാഷയാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ ആ ഭാഷ തിരുത്തുകയാണ് വേണ്ടത് പ്രത്യയശാസ്ത്രം എത്ര ജനാധിപത്യപരവും മാനവികവുമാണെങ്കിലും അത് പറയുന്നത് അധികാരത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലാണെങ്കിൽ